mama mmepotea siku tatu hajakuwa home na mimi nda kujua kama mko na yeye kutoka hapo bado wa kuongea mi nilikaa nikaanza kusikia amenyama ame ameanza kutoa sound emotional wakaanza kulia sawa wakati alianza kulia ndio nikamuuliza dad kwani mama amekufa ama nini nimemwapenia naona mama pana anaweza kuja nipate amejitia kitanzi ama amejifanyire kitu, kitumba ama amekunywa sumu sasa mimi nakaa hivi home hata zingine tulikuwa tunakula chakula tukikula mimi najaribu kumpe story yetu ananiambia mm, mm. tukiona kipindi hata kwa mzuri aje hata sioni akiwa na furaha hata kidogo It's Martin Dean Kenya and of course welcome back to this beautiful and awesome channel. Huh? Before I continue guys I want to remind you kindly subscribe put on the notification bell so that you may not miss any of my content leo guess what guys niko uh, in a certain place this place is called kamakis i've just come to meet this guy amesema uh, ametoka mbali sana by the way amekuwa kinisumbua sana siwezi sema kunisumbua lakini <laughs> amekuwa kinitafuta and uh, ako na certain story of which you want to hear from him uh, tujue tu, anataka tusaidiwe aje I love from there to Maliza. You guys, I need your attention kindly. I need I'm requesting for your attention maybe at the at Paka Musho wa show. Thank you so much. Let's continue. How are you, bro? I'm fine. Uko fit? Eh kabisa kabisa maybe wewe. Eh mimi niko fit kabisa. Hebu kwanza tuambie what's your name? Umetokea maeneo gani? Eh first of all, jina langu naitwa Dan na mimi ni mkaji wa Naivasha. Yes. Naivasha huko Nairobi una relative yote. Eh hakuna hakuna relative yote. Wote wengi wanakaa Naivasha. Mm. Eh so huko tu nimekuja alafu nirudi. Mm. Yes. Hebu kwanza uh, unafanya nini? Wewe uko kazi ama wewe ni mtu wewe ni mtu? Oh mimi first of all mimi ni mwanafunzi. Mm. So eh, do nafanyaka kazi lakini baadaye nitawaambia kwa nini nafanya hiyo kazi. Lakini kwa sasa mimi ni mwanafunzi I'm in form 4. Yes. Ah, okay bro, uh, ebu kwanza turn straight to the point. Uh, you told me of this story of you and your mom like you and your family. Ebu to eleze uh, how 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 ilikuwa aje. So, ilikuwa nga 2022 mwanzo wa mwaka. Eh nili venye tu naweza enda shule. E, ukidhani utarudi upate tu venye uliacha nyumbani so mimi nikaendaga shule nitulikuwa tunakaa na mam nikamwacha kwa nyumba mimi kwenda shule mimi jioni kutokea nikapata mama hayu mama yuko mimi nikajiuliza mama ameenda wapi lakini si kushinda niliaga juu nilionaga ID yake iko kwa meza alikuwa amejecha kwa meza alafu alikuwa ameachanga 3k kwa hapo kwa tebo so hata singekuwa na wasiwasi lakini saa venye saa tatu, saa nne, saa tano usiku ilifika eh hey, ndio nikaanza kuwa na wasiwasi Jumama hajai kosa kukuja yani hajai fikishi hiyo masaa kama hajai kuja juu first of all alikuwa mgonjwa so siko natarajia atakayo sana E, mimi nikafunga mrango wakati usiku ilifika zaidi nikarara alafu nikaenda shule kama mtindo wangu jioni kurudi ilikuwa the following day hey, mama hajarudi juu nilidhani nitakuja nimpate kwa nyumba juu anakuwa hata yeye ufunguo so wakati nilikuja nikapata yuko hey, nikaanza wasiwasi wasiwasi lakini sikuambiaga mtu yote kuri hiyo story though nikirudi shule siku ya tatu bado nilikuwa na wasiwasi sawa wakati nilirudi home hiyo siku ya tatu eh ndio niliona pana nikinyamaza unajua ukinyamaza utakaa tu na mashida zako nikakuja nikaona mam kabisa kabisa yuko so nikaanza kupigia ma friends nikiwaudi unajua mama alikuwa anajulikana hiyo area juu tumekaa hiyo hiyo nini hiyo estate nini mingi miaka mingi so nikaanza kuuliza marafiki watu wengine wakubwa umeona mama akaniuliza kwani mama alienda wapi juu natuuliza na wewe ndio unafaa kuna jua mimi kamwambia hapana mama siku kadhaa hajakuwa home juu hata idea aliacha kila kitu hadi pesa hata mangua aliwacha kitu tu alienda nayo ni simu kaa venye tu amezoea so mimi after kuuliza wakaniambia kabisa kabisa hata wamesikia na mimi ndio wakaanza kunisaidia kumtafuta lakini kabisa kabisa ikashindikana so mimi E, nikakaa hivi chini nikaamua niende kwa polisi juu nilishindwa ni, ni wapi pengine nitafanya mm. though 
si kuenda nilitaka sana kuenda lakini akili yangu sijui kabadilika nikabadilisha mind nikaacha kuenda kwa nini kwa polisi so wakati niliacha kuenda ku, kuenda kuchukua ni tangu aje OB e, OB si kuenda so mi nikaona niachane kwanza na shule juu ye ndiye alikuwa ananisaidia ku, kuta, kupata food so wakati niliacha shule kwanza in the, like two to three weeks ndio nikaenda nikaanza kuhasu kazi za soko kubeba mizigo sa after hapo nikaona hiyo maisha ni ngumu pesa itoshi juu hata kwa siku naweza pata 150 na naivasha ni town kubwa 150 wezi survive so nikienda hivi nikaanza kuelezea tu mashida zangu siku moja bahati mzuri ya mambo tukapatana na mama fulani nikamuelezea story yangu after venye nilimuelezea story yangu akaniambia kuna mpari anaweza nitafutia kazi ya kuuza ice cream yenye nitakuwa nikienda shule na bado nauza ice cream kamuuliza ndaenda aje shule na bado naenda hiyo kazi ya ice cream kaniambia ndakuwa atanitafutia kani nyenye ndakuwa napeleka ice. Alafu nikamuuliza e, nitakuwa natoa wapi pesa za kulipizo ice akaniambia ndakuwa na napewa alafu pesa zenye nimepata alafu tunakuja tunagawana katikati juu. Huko naivasha tunauzanga ice 10 10. So pesa zenye nimepata mimi nachukua 5 huyu 5 tuna divide by 2. So huyo mama akanisaidia nikaanza kufanya hiyo kazi. Alafu sasa nikienda kwa uko nini uko kwa makanisa kuuza hizo ice tuseme ice kazi ya ice iko sawa juu first of all uko januari kulikuwa na jua sana hii mwaka sasa sasa nilikuwa naenda napata like 1500 1500 sasa nakuja na nainunulia vitu na inunulia vitu kama unga unga kaa kilo tatu sasa vitu kaa hizo za kukura alafu sasa ndio mande ikifika narudi shule alafu Sunday ikifika narudi naendelea na kazi. Eh hivyo sasa ndiyo maisha yangu imekuwa ya ku, kungangana dhuyo pia kazi ya ice cream hata kiko hivyo na pesa ya nikienda Sunday iko na challenges juu ya kukinyesha uwezi uzia mtu ice cream kukiwa na baridi uwezi uzia mtu ice cream kama saa hii venye unaona hii ni msimu ya mvua kuko na baridi sana. So hata saa hii na shindo kabisa kabisa venye nitafanya. Yes ebu nikulize mpaka uh, saa hii ujai juu mama kwa wapi e, sijawahi jua juu saa hii imechukua la iko karibu kumaliza mwaka mzima jua lienda mwezi wa 5 2022 na sijawahi sikia tafununu hata nini hata nini mwahi jaribu kumpigia simu mpaka wa leo mara mingi sana hata saa hii nikiza piga e, mara ya kwanza nilikuwa napiga for the first two months nilikuwa napiga inaingia lakini akaona nika aliona nimemsumbua akani block juari ni block akani block saa hii hata simu ingi nikichukua namba ya nikichukua simu ya mtu mwingine nimpigie juwezi jua ni mimi ilikuwa inaitana akisikia ni mimi akakata mara ya mwisho akaona ninamsumbua sana hata na simu za watu akafungisha hizo line ya safaricom na airtel saa hii sijua natumia line gani so kumpata saa hii ni ngumu juu hata si uko na crew yote penye yako hebu mm-hmm. nikulize uh, before you are staying with your mother and you can tell us uh, during that time ulikuwa na kana mama yako uh, alikuwa anaonyesha like alikuwa normal ama alikuwa tu mtu wa furaha alikuwa mtu alikuwa mtu wa aina gani alikuwa anga normal unajua kitambo kitambo kidogo after covid venye ile hit 2020 tu, ma, kama kulikuwa na mtu anaishi maisha mzuri ni mimi juu tulikuwa tunakaa mzuri alikuwa ameandika kwa kazi akaendelea mzuri akaendelea mzuri lakini venye kuna siku zilifika nini kamkarianga maini so hiyo maini ndio ilifanyanga huko kwenye alikuwa ameandika kwa kazi aache nini aache kidogo kazi juu unajua maini inaweza fanya ukufe ukiwa na ugonjwa ya maini unaweza kufa so huyo mdozi wake kamwambia kae home atakuwa na mprovidea so wakati alikuwa na mprovidea sikachukua like three months kama tu huyo mdozi wake na mprovidea mdozi wake akawa hey, akaona hapana hiyo gonjwa imekaa sana na huyu mama afanye kazi akaacha saa kumsaidia unaona sasa so, kutoka hapo akaanza stress akaanza stress akaanza stress So wakati alianza stress hiyo siku ndio nilikuwa form 2 uko chini nilikuwa faster muko after covid so mimi hata sasa vitu saa nyingine nilikuwa nakosa kuenda shule ndio tukoe na mam juu nilikuwa mimi naona ako na wasiwasi jia na kitu ilifanya akuwe na wasiwasi hata si cruise kazi ya mgonjo juma mara ya mwisho alienda akiponaga 
nguvu ikaanza kurudi ni juu ya rent juu najua of course kama uyuko kazi pesa hata ya rent ni ngumu kupata pia ya, ya, alikuwa na stress ya school fees yangu juu iende ikapanda ikakuwa kubwa na stress ya nini ya rent sasa naona hapo akakuwa na stress naenda shule na kaka siku tatu ai naona mama pana anaweza kuja nipate amejitia kitanzi ama amejifanyire kitu, kitu mbama amekunywa sumu sasa mimi nakaa hivi home hata zingine tulikuwa tunakula chakula tukikula mimi najaribu kumpe story yetu ananiambia mm, mm. tukiona kipindi hata ikue mzuri aje hata sioni yakiwa na furaha hata kidogo So I think so hiyo ndio ilienda hivyo ikaenda hivyo ikafanya aende in my own opinion. Yes. So walikuwa na unasema walikuwa na unakaa karibu na yeye because you feared that something awkward may happen, right? Mm. Ndio nilikuwa naona ne, unajua sisi nataka kumruzi na juu unajua tukikuwa naye nilikuwa nita na msoma sana na muangalia ai mam kulingana na venye alinilea mimi saa hii sioni kaa kwa hivyo kuna stress na hii stress penye imefika Nezaenda ni nezaenda shule nipate mambo ni mbaya. So hiyo ndio ilikuwa inafanya ni muangalie sana. Jo hata saa nyingine akienda akiniambia acha aende akae na uko nje ya plot. Hai mara mingi sana nilikuwa ndaa kumfuata sana. Ndio nione ni nini anaweza anaweza fanya jumi nilikuwa naona akikaa weird sana. Jia, hata stories zingine alikuwa ananipe, alikuwa ananiambia mimi dani maisha mimi naona kuna siku tutakuwa na wewe. Sasa hata siku anaelewa na maanisha nini. Mm. Na during that time uniko sure na mzazi obvious kuna lazima ukue na wazazi wawili that is baba na mama na maybe ulijaribu kufikia mzazi mzae ukampigia simu mkaongea ama hamko mnakaa pamoja Dadi yangu eh, tujionana na ye like 10 years junior muonaga like ni muona kuko 2012 mwisho ndio tulipatana na ye mara ya mwisho si juu ya kuzoea kuongea na ye nikakuwa nimeshika namba yake nikampigia anga kusikia tu ni mimi akakataanga simu siku ya kwanza kumpigia after mama ameenda siku ya pili nikampigia simu nikamuuliza dad sasa akujibu hata hakuongea lakini nini ilikuwa inaitana nini inaitwaje e, call ilikuwa inaendelea ndio nikamwambia dad mama mmepotea siku tatu hajakuwa home na mimi ndio kujua kama mko na e. kutoka hapo bado wa kuongea mimi nilikaa nikaanza kusikia amenyama ame ameanza kutoa sound emotional akaanza kulia sawa kati alianza kulia ndio nikamuuliza dad kwani mama amekufa ama nini nimemwapenia saa kuongeaga na akakata simu so kutoka hiyo siku hatujai ongea na yeye ama ama kukuwa na communication yote ya disai mm. mm. ali ulijaribu kumpigia simu tena ama tena alibadilisha simu line ya simu e, nili, of course lazima ningempigiaga tena juu ya venye aridianga lazima ningetaka kujua ni kwa nini aridia ama kwa nini aridia active na yeye ni mwanaume so kusikia tu ni mimi tu mm-hmm. hey, kutoka hiyo siku sasa hiyo namba ikakuwa mteja 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 sasa na shindo kwani nilifanyanga nini juu na shindo kwa nini huyu nampigia na huyu na watu wako mteja sasa sijaielewa disai mm-hmm. sasa sasa yuko peke yako au na bro au na sister ah niko na brother na niko na sister mm-hmm. but saa hii brother yangu yeye anaishi Vika so unajua saa hii maisha si sawa hadi kwake So nikimpigia na alikuwa anantumia pesa kiasi. Sasa naona nikaa kumuumiza na muumiza juu ako na kafa, ako na familia kubwa juu ako na watoto wawili na bibi yake pia na yeye. Sasa naona nikaa kumpe stress alafu saa nyingine watu ukimpigia na kuambia hana acha atafute. So naona nikumpe kaona niachane na brother yangu na yeye na yeye sister yangu ako huko tuko na yeye hiyo town moja na Ivasha lakini yeye ako na bwana yake sasa hiyo siwezi mpigia juu yeye ana kazi ni bwana yake ako na kazi so siwezi atisumbu au siwezi shida nikimpigia nikimwambia nisaidie mm-hmm. mm. so saa hii tunaweza sema uko peke yako tu hivyo hivyo na maybe nikulize uh, shule una bado unaendelea kuenda ama uli uliweka course a ah, nilikuwa nimeweka post juu ya venye mama alienda ndio nilieka post like three weeks saa ndio after venye niliwaambia huyo mama tukapatana na yeye kanipe kazi saa nikarudi shule saa hii ninaendelea na shule though na nafukuzo sana juu ya school fees juu school fees yangu ni kubwa saa hii e, lakini shule inaendelea kwenda mm. so wewe kwa akili yako na kuambia mama wako wapi like wewe kufikiria tu maswali gani unakuanga nayo kichwa 
e, unajua sasa ni kujipea hopes kitu ya kwanza na mi tu na tumainingi mam ako uhai ju tumekaa sana bila kuongea na yeye miezi ni mingi karibu mwaka so mimi akili yangu tu na naomba tu Mungu akuwe tu ako safe akuwe healthy ju sahi hata sina idea kwenye anaweza kuwa hata kidogo mm. na mbona umefanya hii interview nataka kujua nataka usaidie kutafuta mam ama kusaidiwa in which way ama zote butuelezo zote unajua e, kunaweza kuwa na mtu ataweza watch video na anaweza kuwa anajua kwenye mama ako ama shai anamjua unajua siwezi sema atika anaweza kuwa anamjua maybe hata wanajuana ama e, mimi ananijua anaweza nipigia simu aniambie mam nimemuona hapa ama hapa ama kama si hivyo ju misa hii ni, ni the reason nimetafuta nimekutafuta ni nijereze story yangu nione kaa kunaweza kuwa na mtu anaweza nisaidia kulipa school fees yangu na kuniripia rent juu saa hii rent ni kubwa hata huyo mwenye hiyo protina kani namuombeaga sana juu amenivumilia siku mingi so unaona nikikaa huko nikumpelekea sana namwekea hasara juu hiyo nyumba ilipwi na pesa inaenda ikiongezeka juu bado hajaiachilia kitu ameniweka tu nikae lakini deni inaenda ikiongezeka juu the more deni inaongezeka hata hizo vitu zenye zamamu utakaa itakaa hivyo usikia hata saa hizo vitu siwezi zitoa huko juu ya pesa yenye iko huko saa mtu mwenye anaweza watch video anaweza taka kunisaidia anaweza nisaidia ah yani anaweza kuwa amenisaidia sana yes na so uh, maybe uko na picha ya mama tunaweza weka pale ama uko sawa naye kwa kwa simu yangu saa hii sina picha iko naivasha sa, kuju, si kujua kama inaweza itajika saa singekuja nayo yes okay uh, so from this interview narudi naivasha ama kutaendaje e, ndarudi naivasha juu saa huko sina mtu mwenye naweza kaa huko e, lazima nirudi naivasha ndio hata niendelee na nini nakuuza ice cream juu saa hii tumefunga shule Unasema bro ako thika ama nimesikia vibaya. Eh bro ako thika lakini unajua siwezi taka kwenda huko juu pia tena nikaa kumpe stress. E, yani mi tu nataka tu nirudi home. Juu mimi nikiwa home ndio naona sijaekea mtu mzigo. Eh alafu pia ndio ndio huyo mama mwenye wa hizo wa ice cream asione kama na, ninakataa kazi. Juu hapo ndio ninatoa nini chakula. Kabisa. Uh, so guys uh, tumekuwa hapa na kijana Ulisema anaitwa jina gani? Dan. Dan, Dan. Mm. Anaitwa Dan. Alipoteza mama yake kitambo kidogo that is last year. Mama yake alitoka nyumbani na akaenda kabisa hajawahi patana na yeye. And uh, the dad uh, alimblock kabisa hawaongeangi na mtu yote. The only person wanaongea na yeye ni, ni brother na sister and friends. So guys, I'm here requesting you guys uh, if at some point unajua kijana unajua mama yake kindly reach out atakuwa na nitaweka namba yake pale chini so that you call him mwambie 1 2 ama if there is any piece of advice unaweza mpatia nitaweka namba yake pale chini and in case in case of uh, any help unataka kumpatia something unataka kumpatia kazi because you understand that uh, kupata kazi ndio the best the best thing for him because you can't stay there unaambia mtu nilipie fees nilipie nini yet you have got hands you got legs so uh, i'm request kama unaweza kuwa na anything unaweza mpatia ama kazi ya kufanya pale like anahitaji tu anything anahitaji wazazi anahitaji kazi anahitaji help any help you guys we shall feel appreciated i trust you guys uh, from this point you guys are going to cooperate are going to come in are going to give any advice to him at least i feel at home na ko na watu wake wanampenda That is the only hope you guys can give him. So from this point najua kuna wengi wanapitia the same same story. I know guys kuna wengi wanapitia the same same issue. You guys have lost your loved ones. Yaani alafu pia this case ya Dr. Mag and uh, Nania Mackenzie imetokea kama ulipoteza mtu sasa unafikiria tu ali alienda na hiyo story. So we don't know. So wacha tu waombe tu but bro I wish you all the best. Yes. Uh, maybe the last word you can tell to your, to this fans So mimi naweza waambia naweza waombea sana 
juu nyinyi unajua ndio mnashikilia watu si tu mimi juu hata saa hii mtu akiweza kuja kwa TV anahitaji usaidizi huwa mnawasaidia juu hata tunaonanga so mimi naweza waambia muendelee na hiyo roho ya kusaidia watu juu ujui kesho yako vinyi itakuwa sasa hii unaweza kuwa pazuri kesho pakue pabaya so mimi naweza sema hiyo roho yenye mko nayo muendelee kusaidia watu na Mungu ataendelea kuwabariki kila siku yes kabisa thank you so much guys till next time bye bye